بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم تركي من موقع مساعدة ماك اليوم راح أشرح لكم طريقة السماح بمشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى الحركة هذه تقدر تفيدك إذا عندك أكثر من جهاز في البيت وتحب تنقل ملفات من الجهاز هذا إلى الجهاز الثاني طبعا خلال عن طريق الشبكة الخاصة في البيت في البداية بتفتح الابلكيشن بتتوجه إلى سيستم بريفرنس ومثل ما نشوف شيرينج اللي هي مشاركة الملفات نضغط عليها <تصفيق> طبعا بعد ما تضغط عليها عندك هنا قائمة بالأشياء اللي تقدر تسوي لها مشاركة أنا أبغى منها الملفات طبعا راح أفك الباسورد ومثل ما نلاحظ فك معي القفل بعلم على فايل شيرينج افتح الخيار هذا الآن الخيار مفتوح وأي أحد يقدر يسوي أكسس يقدر يدخل على الفولدر هذا طيب أنا الآن أبي أسوي لي فولدر جديد خلينا على سبيل المثال ناخذ الفولدر هذا حطيته في سطح المكتب طبعا هذا اسم الجهاز تقدر تغيره إذا تحب وهنا تقدر تضيف الفولدر الجديد خلوني أضيف الفولدر مثل ما تشوف هذا الفولدر سوي له آد الآن الفولدر موجود هنا تقدر تلعب بالخصائص everyone اللي هي أي أحد الستف إذا أحد معين طبعا إذا ما تبي أي أحد يدخل على الجهاز تقدر تلغيها أو أنك مثلا تسوي no access يعني no access ما راح يقدر يدخل أي أحد بدون password أو user name يعني لو خليناها بهالطريقة وتروح الجهاز الثاني بتلقى اسم الشبكة ويقدر يدخل طبعا مثل ما نشوف هنا يقرا فقط يعني اللي هي يقدر يسحب من يقدر يسحب من الملفات لكن ما يقدر يحذف ما يقدر يعدل ما يقدر يضيف ولا يقدر يسوي شيء طبعا اذا تبيه يحذف الملفات اذا تبيه يكتب يعني يضع اي شيء تفعل الخيار هذا اللي هي قراءة وكتابة اذا تبيه بس يضع ملفات معينة يعني مثلا يدخل جهازك ويحط لك ملفات بس ما يقدر يسوي شيء ثاني غيره فعل هذا الخيار إذا ما تبيه خير شر يسوي أي شيء فعل هذا الخيار مثل ما نشوف طبعا أنا بخليها read only اللي هي فقط أنه يسحب الملفات ما بي شيء ثاني ولا يقدر يتصرف بأي شيء تقدر تضيف يوزر جديد هنا بحيث أنك تخلي له باسورد ويوزر نيم يعني الشخص هذا إذا حب يدخل الفولدر هذا لازم يدخل الباسورد واليوزر نيم وطريقتها سهلة كذا تضيف من عند نيو بيرسون اللي هي شخص جديد تحط الاسم هنا خلنا نفرض مثلا بسميه A B C <تصفيق> سميته A B C help معك طبعا تحط له الباسورد واحد وللتأكيد واحد سوي له كرييت الحين صار هذا الاسم الآن موجود سلكت الله حط طلع لنا الشخص الجديد سوري هذا الشخص الجديد الآن اللي اسمه ABC Help Mac وظيفته إنه يقرأ الملفات طبعا يقرأ الملفات اللي هي هذا الملف اللي هو SH ERA إذا تحب يقرأ ويكتب من هنا طبعا ما راح يقدر يدخل تقدر تلغي هذا طبعا الحين انا اذا بسوي كذا لازم الغي الزوار بحيث انه اخلي لهم ما لهم اي فائده نو no اكسس طبعا الاثنين اللي هنا اللي هو اسمي واسم الستاف هذه خليهم ما عندك مشكله فيهم لكن هنا افري وان اللي هي اي احد نو no اكسس واي بي سي عطاه رايت طبعا اكيد انه ما عنده باسورد يوزر نيم الا انه الا انك تعرفه يعني فعطاه ريد اند رايت الان الشخص هذا لو حب انه يدخل عن طريق جهه لو يدخل يعني يدخل عن طريق المشاركه هذه لابد انه يدخل اليوزر نيم والباسورد عدا كذا ما راح يقدر يدخل الملف نهائيا هذه طبعا طريقة الاولى طبعا خلينا نقول ما ابي الشخص هذا بحذفه نهائي خلاص وابيه بيكون عن طريق افري يعني اي احد اي احد يقدر يدخل ويسحب الملف وبكذا صار هذا الحين الفولدر اي احد يقدر 
يقرا الملف وتسكر شغلك كله ومن خلال الجهاز الثاني بيقدر بكل بساطه يدخل الجه... يدخل الفولدر مثل ما نشوف بيطلع لك كذا بالضبط يفتحه او يسحبه او اللي انت مصرح له يسويه أخوكم تركي من موقع مساعدة ماك حياكم الله